Evet, hoş geldiniz. Ee, umarım sesim geliyordur. Ee, bugün bugün ne yapıyoruz? Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. OAT yazılımına. Ee, şu şeyi taşıyayım. Evet. E... Bu arada arkadaşlar yeni Windows Terminal uygulamasını indirip bakmanızı tavsiye ederim. Yine update'ler geldi. Ee, i̇lk incelememizi hatırlıyorsanız o inceleme zamanında bazı hatalar almıştık. Ee, o hataları düzeltmişler bayağı bir. Ee, bayağı da şu an e, hızlı çalışıyor. Ee, yani çok böyle gözü görülür de bir problem yok gibi. Ondan sonra. Şimdi... E, Bir şey daha vardı aslında söyleyeceğim de. Bu şeyi kullanıyordum arkadaşlar ben uzun süredir. Konemu diye artık öyle mi okunuyor bilmiyorum. Konemu diyorum ben. Ee, bir yazılım vardı. Onu kullanıyordum uzun zaman. Sonra e, bu Windows Terminal çıkmasıyla beraber çok daha basit bir arayüzü var. Çok daha hoş. E, ve istediğim en önemli özellik olan şu görmüş olduğunuz işte e, farklı... E, e, Diyelim, terminalle ya da farklı şerlere bağlanabilmesi e, terminal değil de şerlere bağlanabilme özelliğini arıyordum. O da bununla gelmiş olmasıyla beraber artık gerisine diğer değerlerine çok fazla ihtiyacım kalmadı. Şimdi ne yapıyoruz dedik. E, ben şunun bir şeyine bakayım. E, copy path diyelim. En son e, Hatırladığım kadarıyla herhangi bir değişiklik yapmadık başka bir bilgisayardan. Onun için ee, yani pull desem bile bir şey gelmeyecek büyük bir ihtimal. Evet. Şimdi arkadaşlar ee, ben yine RFC'ye de açayım. Biliyorsunuz RFC'lere göre bu kodları yazıyorduk. RFC Aslında şunları şunu şöyle çeksek. Evet. Şu aletler arkadaşlar OAuth uh, 2.0 um, authorization framework, uh, JSON web token ve bearer token usage bu üç RFC üzerinden gidiyoruz. Şimdi en son nerede kaldığımızı hatırlamıyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Bayağı bir kod, e, bayağı bir zaman geçti üzerinden. Ama şöyle bir inceleyelim hatırlarız zaten ne olduğunu. E, şurada şey yazmıştık, authorization flow'u yazmıştık. E, tekrar tekrar artık şeyleri söylemeyeceğim. E, hani roller neydi falan filan diye. Artık onları herhalde bir önceki e, videomuzda hatırlıyorsunuzdur. Ya da izlemenizi tavsiye ederim bu videonun ilk serisini. Ilk, e, bu serinin ilk videosunu. Evet. Şöyle bir kontrollere bakalım. Orada zaten mesele burada dönüp bitiyor. E, şu kontrollerini aslında modellerini ayrı bir yere taşıyabiliriz. Çok sevdiğimi söylemem böyle modellerin, e, klasların böyle itici olmasını. Onunla başlayalım. Bir temizleyelim şurayı biraz. Ondan sonra zaten get access token up. E, get error response. Create another part of the file to private. Create drive type up. Bu, bu e, sınıfın parçası ise eğer namespace'in parçası değil sınıfın parçası maalesef. Evet. Gene bunu aslında e, the private yani aslında bunu e, extract members to partial. Ya partial yapmak istemiyorsunuz ama ya da partial Mesela bu eksik bir refactoring olayı. Ben bunu parçalı yapmak istiyorum. Sadece ayrı bir dosya taşımak istiyorum ama maalesef ona izin vermiyor. Onun yöntemi şu. Ben yani beğenmesem de şunu alıyorsunuz. Ee, bunun problemi aynı sınıf içinde olması. Ee, ondan sonra e, şurada bir hata oluştu sanki. Onlar bu, bunları bu tipleri bulamıyor olması büyük bir ihtimal. Olabilir. Yok, hata var mı? Assigned but it's the... Okay, it's not hata. Okay. Ee, aşağı inelim. 
Şimdi mesela bunları ayrı bir sınıfa, işte ayrı bir dosyaya koymama izin verecek garip ama böyle çalışıyor. Ekran tam gözükmüyor demişsiniz. Evet şu an umarım gözüküyordur. Evet. Şöyle yapalım. Evet şimdi şu an o kadar çok pencere açık ki önümde. Toparlamaya çalışıyorum biraz. 100 tane pencere açık yani karşımda şu an. Evet. Daha iyi olmuştur umarım. Tamam. Şimdi e, bunlar arkadaşlar şimdi ayrı bir şeylere koyalım. Add diyelim. Response in am. Bilmiyorum bunlar büyük bir ihtimal refactor edecek mi yine ben de. E, canlı yayında kod yazmanın sorunu şu. Bazen düşünmek istiyorsunuz biraz mimari hususunda. Ama insanların sizi o kadar bekleme sabırları olmuyor. Dolayısıyla biraz böyle hızlı kod yazıp zamanla onları refaktör etmeyi daha çok daha şey buluyorum. Ee, durum o. Evet. Şimdi bir bunu build edelim. Build current project. Güzel. Bunları ben yaptığım şeyleri mümkün, mümkün mertebe e, e, remote repo'ya push etmeye çalışıyorum. Çünkü canlı yayında bakmak isteyenler varsa değişiklikleri hızlı bir şekilde. Evet. Şimdi şöyle bakalım. E, en son authorization flow olayına bakmıştık. E, ve e, authorization code alıyordunuz buradan authorize demek suretiyle. E, ondan sonra şunu da çekelim. Şöyle görelim onun nasıl olduğunu. Şu benim personal account'ım. Evet, şunu şöyle gösterebilirim. Ee, şu linke gidiyordunuz arkadaşlar. Ondan sonra redirect URL'nizi falan veriyorsunuz. Bu şu an çalışan bir sistem bu arada. Ondan sonra client ID'nizi, response type'ınızı, e, redirect URL'nizi falan veriyorsunuz. Ondan sonra zaten şu URL e, form etmiş oluyor. Bunu gönderiyorsunuz. Bu sizi... E, e, yani buradan yapmıyorsunuz belki de. Belki yani şöyle diyeyim. Şunu bir çalıştıralım en güzeli. Ee, biz HTTPS 5001'e gidelim. Tabi bunu böyle yazmak değil de. Evet. Ne diyor ya? API OAuth 2.0 Sonra authorize olması lazım. Tabi bu hata verecek çünkü eksiklikler var. Invalid request. Ne, ne gibi eksiklikler var? İşte onlar bu URL'de aslında şurada. Bunları kopyalayalım. Bu URL'e gideceğiz şimdi. Ondan sonra bu URL'e gidince arkadaşlar şu an e, authorization flow e, devrede. Bu e, bir nevi işte Twitter'a login olmak gibi düşünebilirsiniz. Ondan sonra Tarık Güney diyelim. Sonra login olduktan sonra sizi bakın burada görmüş olduğunuz kod oluşturmuş olduğu kodla ki bu kodu kullanarak access token isteyeceksiniz. Şimdi bu kod authorization kodunuz. Bu kodu capture ediyorsunuz. Ondan sonra bunu access tokenlar istemede kullanıyorsunuz. Bu belki de en common şeylerden bir tanesi. En, en çok kullanılan en yöntemlerden bir tanesi. Flowlardan bir tanesi şu an piyasada. Ee, bu şimdi kodu kullanmak istiyoruz doğal olarak. Ee, bu kodu kullanmak için de kullanacağımız ya bakacağımız RFC ya da inceleyeceğimiz RFC bize şunu söylüyor. 
Evet şuradan e, şuna bakıyorsunuz. Ondan sonra bakın iki tane e, şey var. E, URL oluyor arkadaşlar. Bir tanesi authorization code isteme URL'i. Diğer ise access token isteme URL yani adresleri. E, bunlar her zaman böyle değil. Mesela eğer access şey e, şu client credentials grant'i kullanıyorsanız direkt şeye gidiyorsunuz. Access token isteme URL'ine gidiyorsunuz. Sadece authorization code grant'inde ya da bunlara flow da diyebilirsiniz fark etmez neyse. Ve implicit grant'te e, authorization e, e, şeyine gidiyorsunuz URL'ine gidiyorsunuz. Onları da zaten şurada görebilirsiniz. Authorization endpoint ve access token e, Token endpoint. İki tane endpointimiz var. Bu spesifikasyonda. Biz arkadaşlar şimdi authorization response'ımızı aldık. Dolayısıyla şu an ikinci endpoint olan access token request'ine request'ini yapacağımız endpoint iş yapacağız. Burada kodumuz hatırlarsanız kod şu kod işte. Şu kodu kullanacak. Tabi bu kodu bir yerde saklamak gerekiyor. Bu kodu hani bir şekilde bunun valid olduğunu ondan sonra bakalım başka ne istiyor burada. E, client ID ile bu kodun eşleştirilmiş olması gerekiyor. Değil mi? Bunlar önemli. Şu an bizim maalesef böyle bir şeyimiz yok. Hani bir veri tabanımız yok. Bunları yapmak gerekiyor. Belki bunları veri tabanından tutabilirsiniz. Belki Redis cache'de tutabilirsiniz. Sonuçta bunlar expire olan şeyler. O kodu adam ebedi billah kullanmayacak. E, dolayısıyla bunu veri tabanından tutmak belki biraz daha yavaş olabilir. Bir e, Redis cache kullanmaya göre. E, bence Buradaki çözüm Redis Cache daha mantıklı. Hatta Redis Cache'de bile siz şey yapabilirsiniz. İşte bunu e, sallıyorum işte 10 gün sonra ya da 10 dakika sonra bunu expire et. E, dolayısıyla o cache expire olabiliyor. E, siz oturup bunun bile o expiration ya da zamanın geçmesi. E, Türkçesi bilmiyorum nedir expiration zamanın dolması mı artık zamanın geçmesi mi. E, ondan sonra expiration logini bile e, aslında siz yazmış olmuyorsunuz öyle yaparsanız. Eğer Redis Cache kullanırsanız ya da herhangi bir cache mekanizması. Şimdi arkadaşlar burada bizden istediği access token almak için birincisi grant type'ı gönderiyoruz. Bu da e, authorization code. Niye? Çünkü elimizde authorization code var. İkincisi de kodu gönderiyoruz. Kod işte o bizim e, redirect URL ile aldığımız kod. <gülüyor> Üçüncüsü redirect URL'yi gönderiyoruz. <gülüyor> e, <gülüyor> özür diliyorum. E, şey olduktan sonra e, isterseniz isterseniz bu, bu required aslında bu da. E, required olunca. Neyse. Niye required olur ki aslında access token almak? Neyse o tam doğru. Aslında required doğru. UI de gerçekleşiyor bunlar. Üçün, dördüncü arkadaşlar client ID gönderiyoruz. Onun için ben bunu şimdi kenara çekiyorum. Buradan ee, şey yapmaya devam edeceğim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz sağ olun. E, kolay gelsin diyen arkadaşlar için söylüyorum. Sağ olasınız e, ve hoş geldiniz. Şimdi e, şimdi bunu yapalım. Authorization kodu aldık. Bunun bir endpoint ihtiyacı var. Login de geçin. Login zaten e, o login'e tıkladığınızdan UI gördünüz ya demin. O login o login'di. İşte bu arkadaşlar bizim e, token aldığımız URL bu. Şimdi burada biraz manage, biraz farklı şey yapmak gerekiyor burayı biraz. E, buradaki derseniz ilk başta bir client credentials kısmını yazmıştık. Bir client credentials flow kısmını yazmıştık. Eğer grant type buysa. Şimdi bizim ikinci grant type'ımız ne olacak? Tabi bunlar kötü kod. Ben bunları hani sadece şu an buna, bunları düzeltebileceğimiz şeyler bunlar. E, ama en azından anlaşılır şu an için söyleyeyim. Hani grant type bu falan. İkinci condition'ımız ne olacak doğal olarak? E, buna else if diyelim. Grant type e, ne olabilir? Grant type equals authorization or authorization code, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bakın şuradaki grant type. Sonuçta bunlar e, HTTP ile beraber, request ile beraber gelen veriler. Eğer buysa, e, bu else'in yok olmasının ya da şey dim edilmiş olmasının bu şeyin renginin sebebi if içinde return ediyor olma. Ee, yani kaldırsanız da herhangi bir sorun olmaz. To switch statement neyse ona sonra bakarız. Authorization code ise e, ne bekliyorum? Birincisi e, grant type zaten geldi. İkincisi arkadaşlar e, client credentials request authorization bunu beklemiyorum. E, bu Dolayısıyla bunun aslında şu client credentials'ın Şurada olması gerekiyor. Ee, şu, şurada olması gerekiyor. Okay. Bu eğer adam hani client credentials yaptığında e, username ve password gönderebiliyor. Aslında username ve password değil de client ID ve secret gönderiyor. Basic authentication, basic, basic authorization e, e, formatını kullanmak suretiyle. Eee...
Evet. E, authorization code ne bekliyoruz şu an? E, şöyle yapalım. Var. E, grant type code gelecek. Authorization code. Dolayısıyla e, request. Şimdi bunlar nereden geliyor? Sorun bu. E, bunlar arkadaşlar formdan geliyor. Adam yine basic şey yapıyor mu? Authorization code, code, redirect URI. Okay, if the client type is confidential, or the client was issued client credentials or assigned other authentication requirements the client must authenticate okay şu arkadaşlar şuna merak ediyordum da şimdi burada bir örnek bir şey var e, ikinci adımı işletme yapmışlar o da şu e, şuraya bakarsanız eğer işte artık kodumuz geldikten sonra işte kodu gönderiyorsunuz falan filan şuna bakıyordum yani bu authorization niye bir daha bunu gönderiyoruz e, normalde e, artık hani olmasına gerek olmaması lazım. Sonuçta kodu onun için aldım zaten. Ama burada şey varmış. Diyor ki if the client type is confidential or the client was issued client credentials e, client credentials yok. En azından bu şey için client credentials düşünmüyoruz. E, ondan sonra the client must authenticate with the authorization server as described. Yani şurada arkadaşlar şunu gönderiyorsunuz aynı şeydeki gibi. Client credentials'daki gibi. Burada tabi şu soru aklımıza geliyor. Yani confidential client ile e, client was issued the client credentials. Bakalım şu yukarıda confidentials client'tan bunun kastı. E, confidential client. Let's see. Client authentication, security considerations. Şu aratıralım. Confidential client. Okay, web application. A web application is a confidential client running on a web server. Resource owners access the client via an HTML user interface rendered in a user agent on the device used by the resource owner. The client credentials as well as any access token issued to the client are stored on the web server and are not exposed to or accessible by the resource owner. Mantık şu yani eğer bu adam saklanmışsa hani gizli bir clientsa böyle UI gibi em, örneğin işte Angular UI yazıyorsunuz. O da aslında bir client. Angular UI kısmı da bir client. Ee, ondan sonra ee, ama e, confidential değil. Niye? Çünkü her alan kulu görebilir. Ama mesela web application yani şeydeki web application e, server tarafındaki web application confidential bir client olduğu için insanların göremediği bir client olduğu için e, bu arkadaşlar işte o yukarıdaki e, e, örneği hatırlarsanız o zaman mesela ya confidential client ise yani doğal olarak da bir client credentialları falan varsa bu authorization pardon doğru authorization header'ını gönderebiliyor ya da gönderebiliyor gönderiyor ya bunu size kalmış artık isterseniz konfigürasyon yaparken şunu diyebilirsiniz bu adam illa bunları bana gönderecek arkadaş diyebilirsiniz. Burada aslında farklı farklı okay, client tipleri var. Ee, mesela confidential clients'lar. İşte clients capable of maintaining the confidentiality of their credentials. Değil mi? İşte client secretları gibi vesaire. Client ID ve secret gibi. For example, client implemented on a secure server with a restricted access to the client credentials, like, like I said, or capable of secure client authentication using other means. Mesela bunlar. Public ise arkadaşlar işte public e, clientler. Bunları anlamak şöyle önemli bu arada. Bu doküman okurken işte görüyorsunuz karşımıza çıkıyor. E, bunlar bilmeyince adamın oradaki şeyini görmüyorsun. Yani anlattığı şeyi anlayamıyorsun. Public clientler ise arkadaşlar clients incapable, incapable, not capable of maintaining the confidentiality of their credentials. Yani anlayacağınız confidential client'ın tam tersi. E, mesela işte nedir arkadaşlar? Such as an installed native applications değil mi mesela? Kurulmuş uygulamalar bilgisayarınızı adam açıp bakabilir içine. Bu confidential bir client değil yani adam e, decompile edebilir şeyin DLL'lerinizi vesaire. Or web browser based applications, right? And, in, and incapable of secure client authentication via or via whatever any other means. Okay. Bu ikisi. Örnek olarak bunlar ne vermiş mesela işte. This specific, uh, specification has been designed around the following client profiles. 
so the web application be client profile user agent based applications um, işte user mesela user agent ne arkadaşlar user'un aracı ol user'a aracılık yapan ajan agent hani var ya işte şeylerle falan duyarsınız işte dizi, yani bu benim agent'ım işte bununla konuşun benle konuşmayın böyle şarkıcıların işte vesaire böyle film aktörlerin falan burada arkadaşlar aynı mantık user agent dediğimizde direkt sizin değil de sizin sizin için aracı olan uygulamalar işte web browser'lar mesela bir aracı siz direkt kendiniz e, tüket kullanmıyorsunuz işte. HTML'lere falan şey yapmıyorsunuz. Web sitelerine falan girmiyorsunuz. Agent'larla giriyorsunuz. Hatta ve hatta e, örneğin bir uygulama kullanıyorsunuz. Arada bir sizin için mesela gidip e, sağdan soldan e, API'lere falan request'e bulunuyor. Bu durumda o uygulama örneğin sizin web e, şey agent'ınız oluyor. E, bakalım arkadaşlar. User agent based application is a public client in which the client causes Code is downloaded from a web server and executes within a user agent. Ee, serverdaki kodun indirildiği, işte HTML gibi, CSS gibi ve sizin adınıza çalıştırıldığı e, kız, e, uygulamaya ne deniyor, ne deniyor işte? User agent deniyor. Mesela web browserlar gibi. On a device used by the resource owner, product, uh, protocol data and credentials are easily accessible. Değil mi? E, protocol datası, e, yani o giden veriler, giden gelen veriler ve credentials are easily accessible and often visible to the resource owner. Since such applications reside within the, within the user agent, they can make seamless use of the user agent capabilities when requesting authorization. User based based application arkadaşlar şu an user authorization code flow'unu kullandığınız yerlerden bir tanesi user agent based application'lar. Niye? Çünkü insanlara e, çok değerli olan client ID ve secret'ınızı veremiyorsunuz. User'a gönderemiyorsunuz şeye. Çünkü adam bunu alırsa o da istediği gibi kullanabilir. Ne yapıyorsunuz? Arkadaş diyorsun ki arkadaşım senin bir şekilde beni e, bir şekilde senin e, tanımış olman lazım ya da bir şekilde senin benim güvendiğim bir kaynakta bir account'unun olması lazım, bir profilin olması lazım ki ben seni oraya yönlendireyim, orada sen login ol, ondan sonra o adam bana desin ki bu adam login oldu, ben bu adamı tanıyorum, al sana authorization code, ondan sonra işte bu authorization kodu kullanmak suretiyle bu adam için request token'larını al, request token iste. Native applications arkadaşlar belli zaten web app'de 3 tane şey yapıyor. Ne, web application server side tarafında, user agent based application UI tarafında, browser tarafında. Native applications mesela mobile uygulamaları gibi ya desktop uygulamaları gibi bunlar da native applications olarak geçiyor. Bunların çoğu arkadaşlar ne, ne oluyor işte bunlar maalesef public, native applicationlarda public client tipine giriyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Ee, hocam burada akşam olduğu için yayınlarınızı az kişi izleyebiliyoruz. No problem o. Ee, şimdi. Dolayısıyla geri gelelim. Public ve... E, public ve e, ups, ne yaptık? E, bu aradaki fark görmüş olduk. Ben gerisin geri buraya geliyorum. Ve arkadaşlar buradan ne anlıyoruz? E, en azından benim şu an... E, şu anki ilk spesifikasyon implementasyonum... E, bunu gerektirmeyecek. Neye gerektirmeyecek? Şunu gerektirmeyecek. Çünkü bu bir public application olacak. Ya da public client olacak. Dolayısıyla sadece şunları alacağız. Şimdi gelelim geri, geri kodumuza. Uh, request form. Ben tabi bunu şu sol tarafa taşıyayım. Uh, bunlar form encoded ya da URL encoded form uh, key value pairları olacak. Uh, çok İngilizce kullanıyor olabilirim ama arkadaşlar gerçekten başka da şansım yok. Bunların Türkçe çevrilmesini de geçin. Türkçe, Türkçe içermeye de gerek yok bazı şeyleri. E, bu artık ya biliyorsun yazılımda artık İngilizce universal bir dil. E, yani her şeyi çok da zorlamaya gerek yok. E, yani bunu ben bazen şey gibi görüyorum yani hani Türklerimiz İngilizce söyleyenler oluyor ya. <gülüyor> Saçma sapan şeyler ortaya çıkarıyorlar Türkçe İngilizce Türkü söyleyeceğiz diye. Neyse ben geliyorum su alıp iki dakika verin bana. Şu an yutah da çok güzel bir kar yağıyor dışarıda. Tuttu hatta kar. Ee, tam böyle oturun. Kod yazın. Havası var yani. 
Güzel böyle bir sıcak çay ya da kahve. English breakfast tea. <gülüyor> evet. Çok zevkli bir şey arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Eğer yazmadıysanız böyle bir şeye girmeniz. Çünkü biliyorsunuz ee, işte çok kullanılan bir şey artık bu e, şey e, authorization olayı o alt olayı özellikle de single sign falan kullanıyorsanız böyle şeyler karşınıza çok çıkıyor e, Grant type. Tabi adamı bir şekilde şeyini de almak lazım. E, client ID'si nereden? E, göremiyorum burada adam. Okay, client. Client mi? Client ID mi? Alright, this is the client ID. Require if the client is not authenticating with the authorization services. Okay. Eğer arkadaşlar client ID de e, formla beraber geliyor. Ne zaman gelmiyor? Eğer e, adam e, authorization header'ı ile e, göndermiş zaten onu almıyorsunuz şey ekstra client ID istemiyorsunuz ben ise istiyorum. Tabi ne kadar spesifikasyona şey kalırsanız bağlı kalırsanız sonuçta insanlar bu spesifikasyon okuduklarında sizin sisteminizi o kadar e, predictable yani böyle e, determ, e, deterministik bir şekilde kullanabilirler. Diğer türlü e, habire işte ya bu çalışıyor bu çalışmıyor şu oluyor bu olmuyor falan filan adamla uğraştırır durursunuz. Spesifikasyonlar onun için çok önemli bir özelliği var. İnsanlara aslında şey sunmuş oluyorlar. E, dokümentasyon sunmuş oluyorlar aynı zamanda. Benim yaptığım tabii şu an iyi değil çünkü ben e, bir şey destekliyor bir şey desteklemiyorum. Şimdi burada e, bunlar required olduğu için arkadaşlar belki şöyle denebilir. E, tabii bunlar için e, bakalım ne gibi bir e, responselar error. E, okay, let's see access token response. What about request response? What about error? Uh, okay. Response olarak da bunu bekliyor tabi bizden. Şimdi bu request aldıktan sonra uh, Ensure that okay. Şimdi arkadaşlar burada tabi hata olunca bir Response ve error responselarımız falan onlara bakmamız gerekiyor. Errorlerin bile e, Spesifikasyon uyması gerekiyor bakarsanız. Çünkü Adam buradan baktığında ha, bu errorun karşılığı ne falan dediğinde bir şekilde anlaması lazım. Bizim durumda Burada işte error response'a bakarsanız Access and protect resources ee, bu o mu? Error response. Sanki genel bir şey var sanki. Okay tamam error. İki tane access issue and access token. Access token istediğinizde ya successful bir response göndereceksiniz ya da hata oluştuğunda error response'ı. E, bu hata oluştuğunda arkadaşlar bunlardan bir tanesini e, gönderebiliyorsunuz şey olarak, içerik olarak. Mesela işte eğer e, ee, onun için customized olması lazım. Hani bir anda işte yanlış hatalı mesaj gönderdi falan değil. Ee, bel açıklaması olması gerekiyor. Onun için şunu şöyle yapacağız. Hatta şu örneğe bakarsanız şurada. Mesela eğer credentialler valid değil ise ne yapıyoruz? Ee, Errorumuza error inam invalid client diyoruz. Yani dolayısıyla böyle birkaç tane check etmemiz gerekiyor. Şimdi mesela ee, işte client id ee, is Şöyle diyoruz. Tabi bunları desentize etmemiz lazım. Desentize ile sentize etmemiz lazım belki. Ama bakacağız onları hepsine tekrar. Zamanı gelince. Eğer client ID e, null ve white space ise bu bir yanlış bir şey. Tabi burada aynı zamanda şey yapmak lazım. Böyle bir client ID var mı? Dolayısıyla belki e, ikinci olarak da işte client manager nokta is valid client deyip e, burada arkadaşlar client ID gönderiyorsunuz. Böyle bir client ID gerçekten var mı diye. E, bunun sonucuna ne gönderiyorsunuz? Yoksa e, bu e, or olacak. E, let's see. Okay. Eğer e, böyle bir client yoksa hata. Hata da ne olacak işte? E, buradaki aslında bunu kopyalamak istemesem de şimdi kopyalayalım bunu. Bunları sonra şey yaparız. Ya da dur ya. Zaten e, şey yapalım. E, e, ne bu ne döndürüyorduk burada? Action result döndürüyoruz değil mi? I action result. Um, private I action result. Um, 
um, bad uh, invalid client invalid well, client in. Okay. Ondan sonra şunu uh, error no, unauthorized. Okay. Şunu alalım. Sales go unauthorized. Okay. Uh, return error. Uh, bunlar. Okay. Şuraya arkadaşlar. Return uh, invalid client. Aynı şekilde burada da return. Anlaşılıyor mu bu arada anlattıklarım? Yoksa böyle hayali bir şey mi gibi geliyor size? Evet, e, bu da güzel. İkinci durumda ise eğer redirect URL e, hatalı ise ne, ne tür bir response gönderebiliriz? Bakalım. Invalid request grant unauthorized client. Uh, the authenticated client is not unauthorized to use this authorization grant type. Bu bile var mesela. Ya işte bunlar e, bayağı böyle düzgün bir şeyiniz olması lazım. Yani bir, bir insana bir client ID işi e, atadığınızda bunu adam akıllı takip etmeniz gerekiyor. Adam hangi özellikleri, hangi flow'ları atadığınız. Yani adam bir client ID atadığınız diye bu adam hem implicit'i, hem client ID'yi, hem password'ü, hem de şunu bunu kullanamıyor arkadaşlar. Teker teker request etmeniz lazım. Diyorsunuz ki ben bu client ID'yi authorization code flow'u için, grant için kullanacağım. Ben bu client ID'yi şunun için kullanacağım. İş yerinde falan. Bizim de mesela öyle çalışıyor. Ee, bize client ID verdiklerinde adamlara şunu söylememiz gerekiyor. Spesifik olarak ben şu scope'ları istiyorum. Ondan sonra şu e, şu flowlara aksesi olmasını istiyorum e, gibi arkadaşlar bunları söylüyorsunuz. Diğer türlü işte olmuyor yani. Burada da zaten dikkat ederseniz şu hata baya bir şey söylüyor. Baya baya baya bir şey söylüyor aslında biraz bakınca. Unauthorized client arkadaşlar. The author, authenticated client. Bakın authenticated client. Original bir client bu. Yani authentic bir client. Is not authorized to use this authorization grant type. Ee, bu, bu aslında sistemi nasıl tasarlamanız gerektiğini ve spesifikasyon ne beklediğini çok ciddi bir şekilde söylüyor yani. Aynı zamanda mesela the authorization grant type is not supported by the authorization server. Bu da ayrı bir şey. Ee, hani mesela bizim e, durumumuzda belki eğer diyelim ki e, authorization code desteği vermiyorsanız kimseye, kimseye vermiyorsanız belki e, burada görmüş olduğunuz adam adam da authorization code desteğini istiyorsa sizden yani ona göre bir e, eğer access token almaya falan çalışıyorsa ya da o flow'u kullanmaya çalışıyorsa döndürülecek olan unsupported grant type. Bunlar arkadaşlar çok ama çok önemli şeyler şunlar. Burada görmüş olduğunuz bu error hataları şeyleri. Daha fazlası herhalden çatlamıyorsam onu biz şurada error in type'da daha fazla var sanki bunlardan da. Bu kadar olmaması lazım da. Yanlış hatırlıyor olabiliriz. Okay. Neyse. Şimdi bu da böyle unauthorized client'ı da aldık. Ee, bu invalid client şimdi burada e, yani şu aslında bir check daha yapmak gerekirdi. O da şu olurdu. E, i̇şte is valid client belki ondan sonra e, okay. aslında bunun en doğru şeyi değil client is valid and belki şöyle yapmak daha mantıklı olabilir mesela is is valid mesela is valid değil de ne bilmiyorum yani şey yapabiliriz is değil client that is valid is true and okay böyle değil aslında çünkü bir yerden sonra invalid client değil şey demek gerekiyor yani hani şunu şöyle yaptık sonra işte else değil de if şu an düşünüyorum arkadaşlar neyse ya yani şöyle bir şey olması gerekiyordu client manager um, check if allowed to use um, Grant type gibi. Yani burada bunu deyip. Ondan sonra is allowed to use check'i geçin. 
allowed to use şöyle diyelim is allowed to use grant type diyelim ondan sonra burada client id ve hangi grant type grant type'ımız var mı acaba grant type mı ee, yani şimdilik belki hani authorization code diyebiliriz ee, client credentials diyebiliriz Belki bunları şey almak daha güzel olabilir değil mi? Bir inam için almak daha güzel olabilirdi. Yani client credentials, authorization code, implicit. Yapalım. Ee, bunu aslında, bunu aslında şeylik ya. Şunları modelle taşıyabiliriz. E şimdi bir dursun onları modelle taşıyalım. Class interface, uh, grant type inam olacak. Grant type. Anlaştığım böyle bir inam oluşturmadık. Grant type. Okay, inam. Add. Sonra burada e, authorization authorization yazabilirsek eğer şimdi düzeltirim implicit client credentials diğer ise geçen bir şey dedi e, bunlar anlatan kimse yok dedi şey olarak ilginç aslında buna kimse girmemiş olması. Ama normal yani normalde ya çoğu insan bunu hazır kullandığı için kimse oturup kendim yazayım diye düşünmüyordur. Ee, diğer arkadaşlar client credentials authorization resource owner password credential grant resource owner password credential. Uh, resource owner password. Hoş geldin Sinan sağ olasın. Normalde hani bunu e, yanıt atabiliyorsam bunları biz şey yapmıştık da şimdi ona girmek istiyorum bu da ayrı mesele. Ona şu an bir kalsın. Ama şöyle arkadaşlar, identity management, token management, identity management. Um, I guess it's here. Okay. Bu belki bunun yeri bul olmayabilir ama siz şimdi es şey yapın. Bunu hepsini düzelteceğiz sonuçta. E, bul diyelim. Is allowed to or allowed to use grant. Uh, type diyelim. İşte string client id. Ondan sonra uh, grant type uh, grant type. Şimdi normalde tabi bunu uh, bir yerde bunu check etmesi gerekecek. O da hani bir database record'ınız olacak. İşte client uh, client database record'ı. Clients. Ya da pardon, e, table'ı ya da e, container ya da collection artık ne kullanıyorsanız, NoSQL falan kullanıyorsanız. Orada arkadaşlar işte, e, e, işte client ondan sonra e, these are the e, şeyler. Hani belki ne dersiniz, opsiyonlar diyebilirsiniz ya da e, features ya da capabilities gibi böyle ayrı bir şey tutarsınız. Bir obje ya da sub, sub obje neyse artık. Dersiniz ki bu eleman e, şu capability ya da şu grant'i kullanabilir, şu grant'e esan edilmiş falan filan diye böyle. Bu elemanda gidip onu check etmesi lazım yani. Bu adamın bana grant deni ver. Sor bakalım bunun içinde bu grant var mı? Ben e, return true diyorum şimdilik. Hani varmış gibi düşünün. Sonra e, bunu da yukarı taşıyorum. Extract pull members up. Client manager. E, <gülüyor> Dolayısıyla e, şurada arkadaşlar öyle bir şey olacak. Yani client allowed to use grant type. And the grant type is authorization code. Şimdi bu da olmazsa tabii ki ne döndereceğiz? E, o da şu. E, bunu ben kopyalayayım. Bunları bile artık ayrı sınıfa koyabilirsiniz. Yani e, işte şey diyebilirsiniz bunlara. E, e, unauthorized. E, i̇şte response, error responses gibi böyle ayrı bir şeyde e, sınıfta e, bunları hatta şu da aslında da neyse tamam önemli değil. Okay. Unauthorized neydi arkadaşlar? Geri çekiyoruz. E, error response şurada. Bu, bu spi hani böyle hızlı bir şekilde navigate edebilirsiniz. Çok faydasını görürsünüz. Error response uh, accessibility access no, go down Evet, e, ne vardı? Unsupported grant, unauthorized client. 
Okey şunu arkadaşlar unauthorized client geldiğinde ben bu error bu response'ı dönderdiğimde e, bunu okuyan adam bunu okuyup okey demek ki benim ulaşmaya çalıştığım şey kullanmaya çalıştığım flow ya da grant type izinli değil. İzin, iznim yok kullanmaya. Unauthorized client diye bunu döndürüyoruz. E, biraz aslında çok böyle süper bir isim değil unauthorized client. Ee, belki bilmiyorum hani tam olarak ilk başta o size o şeyi vermiyor ben buna ulaşama şansım yok gibi böyle bir şeyi vermiyor yani. Bir yönden de veriyor aslında sonuçta ben sana hani e, bilmiyorum neyse hani ben sana o şeyi vermişsem o bilgileri vermişsem bana ulaşabilmen gerekiyor en mantıken. Tabi bu unauthorized client şeyi de e, check etmek gerekiyor aslında. Şurada da check etmek gerekiyor. Get authorized authorization code çünkü adam öyle bir hakkı olmayabiliyor ona bakmak lazım. Şimdi bunu en dikkat ediyorum. Bir de bunu kodunu yazınca da siz de keşfediyorsunuz yani. Bazı şeyleri ben de keşfediyorum sizinle beraber. Okudukça dokumentasyonu. Şimdi burada arkadaşlar return uh, unauthorized client gönderiyorsunuz. Tabi bunu düzeltmek lazım. Invalid client değil. Unauthorized client diye. Ee, ve eşit bir status code ise unauthorized yani for, for, 400, 401. <laughs> hey Adam, haven't seen you there. All right. Um, so interesting. All right. So Adam used to be my manager, and he is one of the greatest managers um, I've actually worked with. So when he's here with us, guys. Well, actually, I should have said said this in Turkish. Adam arkadaşlar benim eski menajerlerimden ve çalıştığım en iyi menajerlerden bir tanesidir. Hala işte görüyorsunuz, görüşüyoruz. İşte kendisi Hey Adam and, and you're awesome too. And kendisi arkadaşlar şu an yine gelmiş. <gülüyor> Başıma gitti aslında yine gelmiş olması. Um, Sağudan selamlar. Hoş geldin Ali. Sevo'ya ben de selam söylüyorum. Ee, hocam en son teknolojilerden bunu aldığını söylüyordun. Ee, hala aynı mısın? Ee, yani en son teknoloji takip etmekten biraz sıkıldım evet. Ama e, teknolojiden teknolojiye göre değişiyor tabii. Hani gerçekten severek kullandığımı kullanacaksam eğer o şeyi e, o teknolojiyi kullanacaksam ki kullandığım teknolojiler oluyor devamlı yani teknolojiler içerisinde. O zaman evet seviyorum onları kullanmayı. Öyle söyleyeyim. Ama hani sırf yeni teknoloji öğrenmek için yeni teknoloji öğrenmek e, dan biraz sıkıldığımı söyleyebilirim. E, Rider'ın teması one um, let's see Rider'ın teması arkadaşlar one uh, one theme appearance one dark pardon one dark Yeah, okay. So. Um, şimdi burada uh, unauthorized client dedik. Uh, allowed to use grant type. Yes. Sorry. Actually şey olacak arkadaşlar. Burada no diyeceksiniz. Uh, unauthorized client type'ı döndürmüş olacak. Uh, peki redirect URL uh, şöyle olursa. Şimdi mesela if... Um, işte string is null or white space redirect URL. Tabi burada redirect URL'in e, formatı da önemli değil mi? Sonuçta and şey diyelim mesela um, URL try create uh, URL kind out result try create parsable uh, is well formed URL string. What exactly that means? Uh, let's see. Um, in the case whether the string is well formed by attempting to construct a URI with the string and ensures that the string does not require further escaping. Ben arkadaşlar genelde şey yapıyorum. Şimdi it means a lot of things. So let's go ahead and use linkpad to. Um, I guess I'll just switch between English and Turkish a little bit for Adam. But here I'm just going to go ahead and use linkpad and then see 
let's say I have a URL like this. Hello, um, I'm just gonna say world, okay, and this is not exactly hello though. So I'll just say URI try, not try create, uh, is val formed, and then say hello. All right, so I'm expecting to see what exactly is this. Uh, okay, I guess it just expects more. URI kind. Uh, let's see what kind do we have here. Absolute. So um, it's either rel relative or absolute. So relative URL is like forward slash, and the rest of the URL writes the relative URL. But if you say absolute, uh, it is let's say HTTP whatever depends, right? It's not. It's a URI, not URL. So it can be pretty much a lot of other things too. So let's see. Dumb here. So we'll actually dump it to the false. I guess I can use this one, right? But if I say HTTPS or something else like www.google.com and then I'll see what it, still false. So it actually expects me to, I believe, is to use schema here as well. And, and this is authority. And there are a couple of pieces like this, very different pieces here. Oops, that's true. So this I can use because um, I don't want people to pass me uh, or at least to the um, the authorization server a, a weird URL that, you know, we cannot, well, I don't know, I guess we can. I, I mean, authorization server shouldn't really care about what redirect URI uh, you pass, honestly, because it might be some, some sort of a, yeah, I guess, because like some people may, might use redirect redirection URI as a, some extra data like holder instead of trading it as a, a redirect URI. Do you know what I mean? So let's we'll say maybe something. Uh, oh wait, not. Yeah, that's true. That's correct. Uh, okay, so we have this. So if I say relative here, uh, that means, by the way, I'll just show you what it means. Um, it's false, right? It's not relative because I have a schema here. But if I said something like hello world or not, it's not a skin, sorry, the relative URL is something like this, whatever. If you do this, it's usually, well, it depends on the path, right? If you use like in, this is actually, uh, will, will be appended to the host. Or if you are in a, in a, like a Linux environment, this will be a, this will indicate a root uh, directory. So a relative URL, for instance, well, it's, <laughs> I don't know, I guess it just treats the relative URL. It depends too, but yeah, I mean, it different environments interpret this extra space or not space forward slash differently. Okay, that's that. And if I say relative and absolute, you guys know what it means. And it's either this or this will be accepted to, I believe. Yep. And this will be accepted to or HTTPS. That's great. Okay, so what I care, so I'm, I'm not gonna check this, to be honest. I don't, I don't care, I mean, I don't care what they pass. It's their responsibility to pass a, a, a, val, a, a, a well-formed URL or URI to me. But if it's empty, that means I, I require them to pass me something, so I'm just gonna check if it's there or not. And what if, what's, what's what they are response that will be when when this is empty. So let's check, let's go ahead and check it out. All right, so these are our invalid requests. It might be an invalid request. Invalid request is like a kind of umbrella error response. It kind of covers the rest of it pretty much. If you don't know which, uh, hmm. okay, if you don't know which uh, error type you gotta use, or if you don't find a proper error type here, you, you know, you can use actual invalid request to kind of combine or not combine, but cover that. All right, so I'm gonna be, well, actually this is this. These are um, in the error response themselves. Well, these are two, but this is more like an enum type. Unauthorized client, no invalid client. Um, client authentication failed. Okay, so there, okay, unknown client, no client authentication included or unsupported authentication method. The authorization server may or okay. And I think I'm just gonna go with this invalid request. All 
Yeah, I'll just go with this one, invalid request, okay. All right, so I'm gonna extract the, uh, the invalid request, not this one. I guess I returned something like that before. Invalid client. Maybe not. Never mind. I'm just gonna copy one of these and then say uh, invalid request. So this is gonna be invalid request. Again, this is unauthorized, I believe. Even this, this may change. Actually, it's my depending on depending on what response you you return. Uh, sometimes this this changes too. So you don't really return 401 all the time. Okay, bad request, status quo. Okay, so for instance, it says the authorization server responds with an HTTP 400 bad request status code unless specified otherwise and includes the following parameters with the response. So we actually return Okay, so never mind. So okay, we all we all the time return four hundred error type, okay, or response type, or yeah, this is response type, right? It's the status code, and then here for the invalid client, we actually may. That means we are allowed to return an HTTP four hundred one unauthorized if we want to. But if you say if the client attempted to authenticate with a uh, via the authorization request header field. The authorization server must respond with an HTTP 401 unauthorized. Okay, so at the, if if if you included those client credentials, remember that we were talking about uh, client types, right? Okay, if it's Adam is not here, I can I guess I, I can switch back to Turkish. But <laughs> all right, Adam, are you there? Um, so the thing is, remember that we were talking about public uh, public and confidential client types, right? And um, if you are a, a confidential client type, and then hence so so that means you you you included um, the authorization header, and at that point, if somehow that request or requesting access token fails because of an invalid client, the specification says you must return an HTTP four hundred one, and so then that that's an that's mandatory, but if if you in another case uh you may return that means you are allowed to if you want to return for a one if um it says if the which it to be a uh, http authentication skill okay never mind so that's that so what i'm gonna do i'm not gonna be returning um unauthorized here bad request so I'm going to correct these guys over here. These are all bad requests, not. So I'm, I'm going to go with bad requests. Well, or I can, yeah, I'm going to go with bad request here because I don't really care. I mean, it is what it, it, it, it, it, it still complies with the specification. So, okay. So if this is empty um, or Something else. There was another one that uh, reject your client ID code. So if what happens when the code is empty, right? You see that how complicated it might it might become. But again, I mean, it is when when when once you have the authorization server, it's gonna be used a lot of people, right? By a lot of people. So you gotta be you gotta comply with the uh, with the spec. Um, so if if the code, I don't know, I guess I'm just going to go with unauthorized client, no, unsupported client. I guess I'm going to say, um, all right, guys, so I'm going to say is null or empty. So if one of these things are empty, the code. Uh, in my request on a client. Invalid grant unauthorized invalid scope. Okay, those are the things that I can only I can only use. Okay, so invalid request, and we can actually also 
Um, this is an optional, but if you guys want, you can actually add some more more information about why something why why, why your request failed in this error description. So if you look at and uh, for instance, this is the response that you'll get if something fails, and then you get 400 requests, and the error here it says says that it's an invalid request, and if you want if you want to communicate more information about why something failed. We have another human readable ASCII text providing additional information um, used to assist the client developer in understanding the error that occurred. Kind of like this. Yeah, so we have that option too. We're not doing anything with it, but that's there. Okay. Şimdi e, direkt URL yaptık. Tamam. E, şöyle yapalım. Bunlar hepsi invalid request'e gelsin. Turn invalid request. E, eğer kod empty ise redirect URL, URL empty ise ki basit URI neyse. Let's, let's rename this. Redirect URI empty ise invalid request. Tabi burada bitmiyor çünkü benim bir şekilde bu kodun e, İki şeye bakmam lazım. Birincisi bu kod. Aslında bir şeye bakabilirim. Yani bu kod valid bir kod mu değil mi? Ya onun için mesela buraya gelip de bunları burada yapmayın tabii de. Yani ben hepsini burada yapıyorum da. Ee, I guess we can use token management. I can guess. Uh, authorization code generator. Um, token generator. Client manager. Bilmiyorum yani bunu ayrı bir sınıfta yapabiliriz. Burada yapabiliriz. Şimdi burada koyalım sonra bunları toparlayacağız. Her şeyi şu an böyle atıyoruz ama bakalım. Is um, check or valid. I don't know. Um, is valid. Uh, authorization. Code. Tabi bunları belki bu client tiplerinin farklı sınıfları olur. Servis görevini gören. Her bir hatta yapabiliriz aslında onu şimdi değil mi? Is valid client is allowed to use grant type. Okay, so I guess authorization code flow, uh, code flow type. What is this? Um, generator URI build direct URI. Okay, so buraya da koyabiliriz ha. Yani şunu alıp. Sonuçta bunun da alakalı olduğu için yani bunu buraya koyup işte string uh, code string client ID. Yani diğerleri daha common. Bunlar biraz daha spesifik flow'a göre biraz daha spesifik şeyler. İşte burada is valid authorization code. Tabii ki bizimki return edecek. Ne? True. <gülüyor> Şimdilik tabii. Return true. Ee, client code. Sonra bunu. Extract map members up. Next. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra e, wait, uh, implicit flow. Ah, biz bunu interface'e koyduk. Doğru bize burada arkadaşlar authorization endpoint flow var. So authorization endpoint flow neyse implicit flow e, ya bunu yukarı taşınca tabii doğal olarak diğerlerini de etkiledi. E, Bunu nasıl yaparız? Şimdi burada o zaman şey yapabilirim. Ee, bir yöntem göstereyim mesela size. Ee, ya istiyorum ki e, şu şu olsun ama bu bu interface'te olmasın. Çünkü common bir şey değil. Hepsinde olacak bir şey değil. O zaman arkadaşlar şunu diyebilirsiniz. Authorization endpoint flow grant and grant type flow grant flow. Buna grant flow desek daha güzel olur acaba. 
Çünkü daha sanki bu authorization code ile şu biraz şey yapıyor gibi, karışıyor gibi. Ben bunu arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Büyük bir I grant flow diyelim. I grant flow diyelim tamam. Yani daha düzgün oldu bu sefer. Daha çok daha az karışmaya başladı. Zaten buna e, spesifikasyonda grant diyor yani. Burada e, gelip mesela I e, authorization authorization code e, diyebilirsiniz. Yani bu size kalmış da nasıl bir şey. Authorization deep e, create interface member e, deep arkadaşlar. Ondan sonra bunu ee, şöyle yapabilirsiniz. Buna I don't, I don't need this one in particular. I know. Implicit flow. I grant flow. Okay. Şuna ihtiyacım yok. Bunu alıp um, let's come back a little bit. Bunu aslında interfex segregation diyebilirsiniz. Şu an şu yaptığım işe. Buraya değil pardon. Uh, access token. Grant type, grant flow. Şu. Şunu arkadaşlar buraya koyabilirsiniz. Bunu da kendi sınıfına, kendi dosyasına taşıyabilirsiniz. Kaç dakika oldu bu arada yayınımız? Bir saat oldu. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra, e, bunu niye yaptık? Şunun için yaptık. E, let's see. Bu bura böyle eğer <gülüyor> f çok if kullanıyoruz ama bunları tabi zamanla değiştireceğiz. If um, aslında aynı yer olabilir ya çok da sorun değil. Yani şurada um, şimdi bunu arkadaşlar tabi bunu kullanma kullanmadan önce bunu services ile inject depends injection'a şey yapmak lazım. Ee, bir generator, bir tane de validator. Ondan sonra authorization, authorization, flow model, token response. Şu. Şimdi arkadaşlar uh, authorization bunu tabii şimdi buraya inject edeceğiz. <gülüyor> Bayağı bir şey yaptık değil mi? Uh, son olarak da private read only uh, I authorization okay. Evet buraya gelip uh, is valid diyeceğiz ve uh, kod ile client id geçirmiş olacağız. Evet uzun bir uh, check etme işlemi oldu. Bunlar da olduktan sonra her şey iyidir diyeceğiz. Artık bu noktada uh, işler çalışıyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Aslında bana invalid request diyebilirim. Invalid, invalid request. Çünkü eğer yani bundan hiçbir değilse, aslında bundan hiçbir değilse değil, invalid request değil. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Ya yani bu, bu bunu görüyor musunuz şurada? Bu şu demek. Eğer bu bir client credentials değilse ya da authorization code değilse anlaşan desteklemiyorum demek. Desteklemediğim durumda hangi error kodunu gönderiyorduk? Hemen bakıyoruz. Hatırlarsanız eğer unsupported grant type. Ee, dolayısıyla e, şunu kopyalayacağız. Unsupported support unsupported grant type. Unsupported. Bu unsupported 400 Hepsi 400 zaten bunlar. Okay. Dolayısıyla burada unsupported grant type. 
Güzel. Şu an baya baya bir şekillenmeye başladı aslında. E, omurga tarafı. Şimdi e, şu an kod da var elimde. Yani tamam her şey şu an mükemmel çalışıyor. E, ne yapmam lazım? Artık bir e, akses e, bir, bir, bir token vermem lazım. Bir akses token vermem gerekiyor. Önceki arkadaşlar şunu yaptık akses token almak için. İşte aynısını yapabiliriz. Şimdilik. Tabi bu akses token'u ürettikten sonra bu akses token'u yine bu client ile eşleştirmek lazım. Adam her access token istasyonunda pardon bu access token bir şekilde şey yapılacak değil mi? Validate edilecek. Dolayısıyla yine bize gelecekler. Authorization server'a gelecek bu access token'u e, diyelim ki aracı client aldı. E, ondan sonra e, bunu şey yapması lazım. Bu access token valid bir access token mı? Buna bakması lazım. Buna bakmak için de ne yapacak? Bize gönderecek bu access token'ı. Diyecek ki buna bak bakalım bu access token valid mı? Bunu sen mi ürettin? Evet dersek ona ne yapacak ondan sonra? O e, kendisi e, bu access token ile kendi verilerine, kendi endpointlerine ulaşmaya çalışan insana izin verecek. Onun için e, bu access token'ı yine bir veri tabanında bir yerde e, bu client ile eşleştirmek lazım. Ve aynı zamanda bu access token expire oldu mu olmadı mı vesaire bunlara bakmak lazım. Ee, Tarık abi İngilizce devam etmen daha iyi ama biraz yavaş konuşsan hem bizde eğitmiş geliştirmiş olsun. İngilizce isteyenler var mı başka? Um, I guess I can do English. Alright so. Um, I'll try to speak, in, speak slowly. Um, so the next item here. Um, again, I mean, now we are returning the success result, right? And the success result will have the access token in it. I can I, I, also, I can actually uh, create another small private method here that returns I action result and say says access token. And I'm just gonna paste, paste in the same code here and return. Okay, so of course we have we'll have to. Um, what is this client secret? Giant token client secret. Um, yeah, I, I, I guess I can say say client string. Well, we don't really. I mean, it depends. I mean, normally, uh, in my previous implementation, I actually accepted client secret um, as the secret to uh, uh, encrypt um, the the signature, so that I can digitally sign. Um, <clears throat> Well, I don't remember what I did. Let's see. <clears throat> so we use the secret here as the so yeah for for so we use HMAC right with the shot uh, 256 uh, hashing algorithm and then we pass in the secret as the asym uh, symmetric uh, symmetric key and for for this guy so you basically we basically use your client secret itself. It's not. I don't recommend this though. I mean, you, you ideally you should create another secret. But the, the thing is that we we use the same secret to encrypt your uh, digital sign, the uh, the token generated, and then when they pass that token back to us for a, for another round of validation, we use we know that you which which secret you had, and then we use the same secret to decrypt it and see the hashing digest. So digest means um, when you hash something. The output is called digest, so the hashed result, whatever. So we we look at the digest, and then we we hash the the payload and we hash the uh, the header of this JWT token, um, and then see if they if they if they match. And if they match, that means it it was us who actually um, digitally signed and created this token and digitally signed it afterwards. So. Okay, so let's go back. Um, and now we have the access token again. I mean, this time I'm not gonna say client secret. I'm just gonna say call secret just for the sake of uh, more like a generic name. Um, secret, right? So at this point, I mean, this guy can return a secret because I don't have this secret at hand right now because this is an authorization code and I have to go and grab it from the database uh, for the given client ID. Um, well, maybe not, because in the authorization code, you don't really use secret, right? Um, but if you, if, if, yeah, you don't use secret, 
um because it is the the actual user that logs in and then we we give a, a, an authorization code fetched for that user so we can actually use the authorization code itself um and that also means that this secret will be uh valid as long as the code itself is valid right if the code is expired um it will automatically um let's see if it's, if it's true automatically uh invalidates the secret or this the, the access token is that a right assumption i think it is yeah so what i do is that so okay i guess it's the right assumption so i'm just gonna i'm just gonna go ahead and say return access token and then we're going to be using code instead all right so we pretty much implemented another um end point here it's not i'm an end point but also not i'm sorry not not, not end point but another flow here and that is the authorization code flow fully i believe of course we have we need to write some unit tests um i can't guarantee that this is going to work perfectly for every edge case um but we um we will do that eventually soon somehow i don't know someday in fact this this if you guys are interested in go ahead and you know do some refactoring here and create a pull request for me i'll try to review them and merge them in and i appreciate people oh, wait uh i appreciate people actually um are interested and do some participation in in this in this in this project you never know i mean if if this project grows enough eventually it may be a, a competitor to pink client and you know those third party third party um identity management systems or OAuth servers um let's see if we can actually use a switch statement here because this is switch case yeah it's, it's not bad um return so in c sharp 8 there's so many goodies on uh, the pattern matching and then now they have switch expressions i really really like that uh it's not something i can use right now but if you write a method that you don't want to do like a lot of returns and all that stuff you can use use switch switch uh pattern matching and then just do one return stuff like that and that makes your syntax a lot more concise than what you see over here right now but again this works for me at this for for this in, for this particular example so uh let's go ahead and actually build this project first um let's see if it works and i'm gonna be, i'm gonna test it right uh, real quick um so Okay, so we have this. Let's let's run this actually. Okay, so now we have the running client over here, server run uh, here, and let me see if you guys can see this. Okay, so let's make it a little bit smaller to fit this in the screen. How can I make it small? Okay. All right, so it's not perfect to fit, fit in the screen. So, um, okay, now I'll go ahead and get my, wait, um, not this one. So first we have to, we have to use a browser because it's an authorization code flow. So I have a, I need to have, I need to use a browser instead. So I'm just gonna go back here and then let's go back to this. Okay, so again, I'm using the uh, my client ID target and response tab co code and re redirect URL example.com. I can, I'll change it to, I don't know some example.com is okay because I all I need is to capture the code uh from that response, right? So I'll go ahead and use Tarek and my last name, and now I have the code over here, right? So and now what I'm gonna do, um of course it's not now I'm, I'm I remember something that it, the we, we haven't used redirect URI, right? So actually the response should have uh redirected the re the the user back to that URL URI and we didn't implement that. That's all right. Um let's just go ahead and test it first. So the next um let's actually copy this. Actually no let's copy this one post. What about this one? Where's the uh is this authorized client ID? 
uh, response type code. Nope. All right, so I need, interesting, I thought I had uh, access to open with client credential. Okay, now I need your post on it. Really? Oh yeah, you're posting it, right? Yeah. Okay, so we're gonna be um, doing a similar thing. So let's go. Let's look at the um, the, uh, the example of the access token request, and let's look at the example. So we and we will be doing another uh, post request here. Now with the with the with the code we have, right? Not with the uh, client credentials in the authorization header like this one. So let's let's put it over, let's move it over here. So get access token. I'm gonna kind of duplicate this. All right, duplicate tab, and then I'm gonna change it to with with authorization code. Okay, so this one is there, and now if you look at this, we don't need this anymore because we're not gonna be using any basic authentication headers. Uh, and then now in the body. Okay, so we uh, we have the grant type client credentials, but it's now gonna be code. That's fine. Okay, that's good. And now the code itself is some this. We basically generate a random thing. Of course, this is this looks ridiculous, right? I mean, we need something longer and maybe more, I don't know, more complicated than this. But I know how it's just there. I'm sure there's some libraries or something like that that that actually generates a good amount of a good length uh, authorization codes here. And the next item in the list is the direct URL. Interesting those, anyways. And this is gonna be, well, has, well, yeah, on, on google.com or something. And the last example, the last piece is our client ID, right? And so the client ID is, was always Tarek. I mean, yeah, for the example, for sample purposes. So I'm just gonna go ahead and say send all right, <laughs> we get unsupported grant type error. How nice. All right, it could be because we we changed it to switch statement. I don't know. Uh, wait, no. Uh, grant type. Wait, it's not. Oh, so the grant type, yeah, it's, it's, it's not correct. So we have to change it back. So this is authorization code, not authorization. Code like so. Okay. Let me look at the chat real quick. Whoops, what happened? Um postman does all that. Okay, I've lost the chat. Uh, okay. So um so the reason why it failed because it was code instead of authorization code, right? Um authorization code. Now I hope it will work. <laughs> Invalid request. What the heck? Um, let's see. What's what's what's wrong with this? All right. So the problem. I mean, I don't know what, what's wrong with this, but now I will. I would like to see some error description and tell tell telling me what exactly happened. Right. Um, I don't know. Let's look at this real quick, and then now we have authorization code, and the code is there. The direct UI is there, client ID is there. Um, okay, and we are looking at if if it's null or white space client ID, which is not, right? Um, we're looking at, and the client manager is valid client ID. And that literally checks if the client ID is this. Um, okay, it allowed to use grant type um, and then we we save true. So if it's false, then we say unauthorized clients. And what was the error type? Invalid request. Okay, so it's it couldn't be one of any of those. It's, it's either this or invalid request. Or actually, it, it is this. All right, so let's look at this real quick. Uh, as null, which is not null. And if the code is null, and that is not null, and the authorization code validator is valid. Okay, now it's okay. Now it was that was the problem. It's supposed to be uh, a negated uh, version because, right? I mean, if it's not valid, then we return invalid request here. So I'm gonna restart the server real quick. Um, the good thing is though, this doesn't have any state. Like you know, it doesn't really capture state from your requests. 
because it's stupid right now it's not really fully implemented so i will i'm going to be able to use the same request without really requesting another authorization code so all right we got what we wanted we have the access token here we have the token bearer and expires in 600 seconds um this is perfect right so this is the first part so this is jwt token uh let me see it's kind of small let's go to look at the uh raw format interesting <laughs> this is not okay this, this that, that's actually correct it, it, there's not not so many things in this token so that's that that's why it's kind of small but as you add more and more items or attributes to your payload uh, the token itself will be you know get bigger right and then this is a three-part token right all, all the, these dots over here that actually uh separates or these are these the these dots are delimiters so each part this is the this first part is the, the header and the second part is the payload and the third part is the is is that so what i'm gonna do i'll show you something real quick and um so let's go back to our what page here <clears throat> and jtable.io <clears throat> sorry <clears throat> so i'm just gonna copy it over paste it over here and you'll see um these are not really secure tokens right I mean, I don't, I don't definitely recommend. Uh, I rec definitely recommend you not store anything sensitive in these <clears throat> tokens because everyone can actually decode them. Um, they have to be just some some claims, but first name, last name, and maybe user uh, email and some user ID. Nothing personal. I mean, these are look personal, but I mean, not not like a social security or. If in, in, in Turkey, you, you know, your identity number or anything like that, right? Or no, no password, nothing that actually um, make your system vulnerable or, you know, cause any security breach or anything like that. Don't do not store anything in, in your payload. So, and this is not, this says invalid signature because it expects us to, you know, pass the secret and... But if I do this, it actually, you know, just go as, it actually creates it. Well, maybe they fix it. I don't know. They fixed it. No. Yeah, I mean, the other use, use, usage of this JWTIO page is to generate tokens for yourself. So if you kind of like write something here, it goes and generates another token here. So it's not really validate your token. It actually generates another token and... The other website I'm actually starting using is maybe I didn't bookmark it. I don't remember. Uh, is yeah, I don't remember if I bookmarked it. So let's do online uh, JWT token validator. Was it this one? I guess that was, okay, yeah, that's that's that's, that's, that's this one. So um, this is my token, and you'll see that it's my token, right? It's the JWT token, and with the HMAX SHA-256, and then my payload, and it's invalid token signature because there is no secret I, I passed yet. So what I'm gonna do, um, I'll just go ahead and copy this example, this code over here, because we use this code as the, uh, as the signature secret so let's go back and paste it over here now it says see that's actually was able to decrypt your signature and was able to look at the the hash or digest value in it and then was able to compare uh the hashes or digest value of those payload and header um hash header and payload and now it, it says it's val it's verified. So this is exactly what's going to happen on our side as well. So we, we're going to be exposing another endpoint for people who use this, use their, you, you, who send access tokens we, you know, somehow they got from us and then validate 
uh, that access token and say, okay, this is the right, it's the correct, it's a validated, whatever, an access token that I created. Now you are, uh, you can trust this. And, and that trust means something, right? That trust is the way that um, they expose their, their resources to the bearer, bearer of the token. So whoever bears the token or holds the token, has a token, access token, you know, they're going to be given those the access to those resources of the resource owner. Okay, so that's that. That's pretty much working. So we, we actually implemented a pretty nice um, Yeah, never mind. So um, I know what we did. Implemented, implemented authorization header authorization code. Implemented uh, access token requests for authorization code. Hello. So um, I'll go ahead and push these new I'm gonna save it save it here um, so we're gonna get the same um, uh, let's see access token authorization code let's save this um, with authorization code wait what happened yeah this dumbass thing that actually somehow when you do a duplicate you know, or get a dupl duplicate of the same tab and then change its stuff. It actually affects the other one is uh, other other, the one that you duplicated from. That is just a dumb implementation of Postman. I don't know why they did that. Now I, what, the changes I've done here affected the original tab. Just anyway, so I'm just gonna change it to real quick. Okay, wait. Um, I can't do this right. Um. Don't save. Let's see what happened. Okay. Um, so this is authorization code. I'm gonna change it. Uh, and so we're gonna we're gonna. Is there any way to? Never mind. I'm just gonna create another one. Add request. Oh, create a for okay, Add request. Um, access token with client credentials. I'm keeping this up to date because people are actually using this. Um, and then this is an example, like you can actually go ahead and use this to make requests and get access tokens and stuff like that. So um, let's copy this thing over here. And I want to also see this, like there are two different URLs, right? The one is OAuth token and the other one is authorized you know, endpoint. So the first one is authorized endpoint and the other one is token endpoint. And these are actually from spec, not the, not the URLs itself. Um, they're like, you can hire, like you can give, you can structure your URLs however you want, but there must be two different endpoints for authorized and access token. That's what the specs wants you, wants you to do. Um, credentials. Okay, so we are using basic authentication and that's there. And we are we are doing a couple other things. So I'm just gonna save it. Um, let's close this, all these things over here. I don't need any of that. Cancel, don't save. I gotta remember, let's see, let's go back to client credential again. Uh, Okay, this one. So we need to pass uh, uh, grant type. So not in the headers, but in body. And then this is grant type client credentials. Is that all? Yeah, it's all actually interesting. Okay, so let's do a request. Now we get a token. Um, 
And if you look at the password, it's this password. And the good thing is that if you use Postman and if you use this authorization tab over here, uh, it automatically creates the headers for you. Because the um, the basic authentication header, if you look at the, the format of it, you'll see uh, something like this. You can actually do it yourself too. Uh, you'll see something like this. And then you just say basic, and that's a format, right? The type of the authorization. It could be a bear token as well, but whatever. It's basic. And this value over here, it's a very interesting value. It's a very um, known value. And it's like, it's it's just a base64 encoded uh, think so if you look at this in in here, I'll show you what it is So here in C sharp they're all in the actual almost every language framework or libraries have this from base 64 uh, string so can, uh, Encoding so base 64 in here in C sharp if you say ba from base 64 string it gives you a byte array so you basically uh, and it's UTF-8 encoded byte array or character set. Um, all you have to do is just say get string and then say, okay, I, I want to convert this byte array into an actual string that I can read. Um, and so this is, a, this is we convert, a, convert it back to uh, just a, a regular character string. And then we get the string out of those arrays. So, and you see that it's a colon uh, separated or divided uh, string and the first one is the client ID and the second one is secret so it is the same thing I mean it, that you'll see other places as well um, so that's that it's very it's just there it's not really protected right and that's that's the reason I mean everyone can actually see your client ID and secret if you're not using TL TLS protocol transform layer security right all those pro uh, all those things messages have to be uh encrypted with a tls uh either ssl or something um whatever it's not exactly ssl that does that it's actually you know you use tls tls and then communicate with the ssl and all that stuff but anyway so that's that um i guess we're all done so So I'm gonna couple, change a couple more things in the readme file and we're done for today. Okay, so let's see. I kind of have a log log here and say what changed, like a release notes or stuff like that. So today is this uh, 11, 25, 19, 2019. And we implemented Authorization. Oh, we implemented implicit flow, really? Okay. Great. So we have authorization flow. We implemented implicit flow. We implemented uh, client credentials flow. The only missing implementation and is the user password, user uh, resource owner password flow. And we're going to implement that later on. But uh, the most the most used three uh, flows are all implemented, at least their backbones, whatever, like very overall implementation. But anyways, implemented authorization, access token, uh, request for authoriz authorization, code grant type. And did some refactoring and renamed I authors flow endpoint flow to I grant. Okay, so let's do this. Uh, update it to to read me. We release our changes. Whatever, something like this. Uh. 
Code için GUID kullanılsa nasıl olur abi? Çok mu basit olur? Yok aslında olabilir. Bak güzel bir fikir olabilir GUID. Ee, beğendim aslında ya Yılmaz. Güzel bir şey olur aslında GUID'nin e, ya da GUID'in. E, unique olur. Değil mi? Asla hani bir algoritma geliştirmene gerek kalmıyor aslında şey olarak. Hoş. Değil mi? Çünkü kodun şey olmaması lazım, match etmemesi lazım diğer kodlarla. Hani başkası kullanıyor olmaması lazım aynı kodu. GUID aslında mantıklı olabilir. Belki GUID, GUID değil de belki GUID şöyle bir şey olabilir. Ee, mesela işte diyelim ki new ondan sonra e, yani bunun farklı formatları falan var. Yapsa, mesela burada e, nasıl ya format olarak parse parse try parse new ondan sonra şey var da uh, to string uh, representation if I remember correctly bu okay a single format specifier that indicates how the format the value of this great GUI, GUI the format parameter can be and DP uh, is the easiest for help şuna bakalım çünkü farklı formatlarda ya çünkü GUID oluştururken şu arada şunlar var ya bunları istemiyorum. Onsuz olmasını istiyorum. Onun için bu formatlar falan var. Mesela N dersen bu çıkıyor. D dersen ben mesela ne isterim? Ben herhalde N isterim. N diyelim. Güzel mantık ya. Hoşuma gitti. N dersek buna. Al sana kod işte. Ve bu her zaman unique olacak. Şu an bunu kullanmış olduk aslında. Güzel. Bunu şey yapalım. E, not alalım. Uh, contribute. Uh, şöyle diyelim. Notes diyelim şuraya. Notes. Use. Uh, use. Uh, new. New empty bir neydi? New şunu. Uh, to generate unique Evet arkadaşlar oldu. Bugün de böyle bir şey yapmış olduk. En son ki yayınımızdan neredeyse bir aydan fazla geçmiş. Yayınımıza bakarsak eğer. Bunu çalıştırabilirsiniz. Bunu indirin. Sonra bunu run edin. Kendi bilgisayarınızda. Ondan sonra tek yapmanız gereken şu run postman şeyini demeniz. Burada arkadaşlar postmanı kurup bu benim buradaki şeyleri görebilirsiniz. Şuradaki bunları gör, görebilirsiniz. Eğer aynı yörelde çalıştırıyorsanız localhost 2501 ondan sonra tek yapmanız gereken işte bunları değiştirmek ya da aynı sayı aynı kullanmak ve ondan sonra send demek suretle de işte bakabilirsiniz ne geliyor ne gidiyor. Evet. Bugünlük benden bu kadar. Eee Bir dahaki yayında görüşmek 
üzere.